హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు రాజ్యం నేను మీరా అగోరి నాగసాధు మీ అందరికీ ఈ పేరు తెలిసే ఉంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో ముత్యాలమ్మ టెంపుల్లో జరిగిన ఒక ఘటన ఆధారంగా ఆవిడ ఎక్కడో హిమాలయాలను ఉండి తపస్సు చేసుకునే ఆ స్థితి నుంచి హైదరాబాద్ వరకు ఆవిడ సొంత కారులో వచ్చింది అయితే ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఆవిడ వెంట పడడం ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడం మొదలెట్టాయి అయితే అలా ఫేమ్ అవుతూనే ఆవిడ ట్రోల్స్ కూడా గురైంది ట్రోల్స్ గురైన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ కేదార్నాథ్ వెళ్ళిపోయి చాలా ఆవేదన గురవుతూ కొన్ని వీడియోలు పెట్టడం జరిగింది అయితే కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మాత్రం ఆవిడని పర్సనల్గా టార్గెట్ చేసి కావాలనే ఆవిడ మనస్తాపాన్ని గురయ్యేలా ప్రవర్తించారని ఆవిడ చెప్పుకొచ్చింది ఇందులో భాగంగా ఆవిడ ఒకరోజు ఆత్మార్పణ చేసుకుంటాను నేను అని చెప్పి ఒక శబ్దం చేశారు అయితే ఈ ఆత్మార్పణ ఆపడం కోసం ఎంతో మంది ట్రై చేసినప్పటికీ ఆవిడ ఖచ్చితంగా ఆత్మార్పణ చేసుకుందని కొంతమంది లేదు పారిపోయిందని కొంతమంది ఇలా అనేక రకాలుగా ఆవిడ్ని విమర్శిస్తూనో లేకపోతే దానికి సంబంధించి విశ్లేషిస్తూ వచ్చారు అయితే పూర్తి వివరణ ఒక మంచి విశ్లేషణ అసలు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం జరిగింది ఇప్పుడు అగోరి ఎక్కడ ఉంది తిరిగి వస్తే ఈసారి వంద మందితో వస్తానని చెప్పుకుంటూ వస్తుంది అంటే దీనికి సంబంధించి అసలు ఏం జరిగింది తెలుసుకున్న విజ్ఞాన్ గారిని అడిగి నమస్తే అన్న నమస్తే సార్ వంద మందితో వస్తుంది అంట కదా నిజమేనా అది వంద మందితో వచ్చినా ఎంతమందితో వచ్చినా ఫస్ట్ మనం ఒకటి మాట్లాడుకున్నాం అగోరి టాపిక్ గురించి మాట్లాడే ముందు మనం ఎలాంటి సమాజంలో ఉన్నాము ఎంత నీచమైన స్థితిలో ఉన్నామనేది చెప్తున్నా చూడు టోల్ గేట్ దగ్గర అగోరి ఉంటే ఆవిడ నొక్కాడు ఒకడు అంటే ఎలాంటి సమాజం అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు దేవి నవరాత్రుల టైంలో దుర్గామాతకి రోజుకు అలంకారం పెట్టి మనం మురిసిపోతా ఉంటాం కదా తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది అలంకారాలు ఒక అలంకారం తీసి ఇంకో అలంకారాన్ని పవిత్రంగా మనం చేసేటప్పుడు అమ్మవారి బట్టలు తీసి మళ్ళీ కొత్త బట్టలు మారుస్తామా ఆ బట్టలు తీసి బట్టలు మార్చే టైంలో కూడా కొంతమంది తొంగి చూస్తారు లోపల ఏముందా అని అంత నీచమైన సమాజంలో మనం ఉన్నాం ఇంకా చెప్పాలి అంటే అలాంటి వాళ్ళే ఇప్పుడు ఇలాంటి చర్యలన్నీ చేసింది అలాంటి వాళ్ళు ఈరోజు కూర్చొని టీవీల ముందు కూర్చొని ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే వాడెవడో ఒకడు అంటాడు నేను రుద్రుణ్ణి గిద్రుణ్ణి ఇంకేదో భద్రుణ్ణి నా పిండాకోడుని అని చెప్పి వాడు కూర్చొని ఈవిడ ఫేకు ఈవిడది ఈవిడ ఇది అని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఈ పిండాకోడు గాడు యాక్చువల్గా వాడు నిజంగా రుద్రసాధు అయితే వీళ్ళు తలుదూరు అవును జట కట్టేస్తారు వాడు నీట్గా నున్నగా ఆల్మండ్ ఆయిల్ రాసుకొని చక్కగా జడలు జడలు వేసుకొని చక్కగా చుట్టుకొని అద్దం చూసుకుంటాం వీళ్ళు ఎవరు అద్దాలు చూడరు అండి అద్దం చూసి తలుదూరు వాడు అద్దం చూసి తలుదూకొని నున్నగా తయారయ్యి వచ్చి టీ కూర్చొని నేను అది నీ నేను ఇది నీ అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఇంకెవరో ట్రాన్స్జెండర్ అమ్మాయి వచ్చేసి ఇవిడ నాకు బాగా తెలుసు నేనే దగ్గర ఉండి ఆపరేషన్లు చేయించాను నేను అట్లా చేయించాను నేను ఇట్లా చేయించాను ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది అని చెప్తుంది నిజంగా ఆపరేషన్ చేయిస్తే ఏ హాస్పిటల్లో చేయించిందో చెప్పమని తెలుసా అసలు హాస్పిటల్ అనేది ఉంటుంది కదా ఏ హాస్పిటల్ లేకుండా ఉండదుగా ఓ రికార్డ్ అనేది ఉంటుంది కనీసం పేరు అన్న ఉంటుందిగా ఊరికి అట్లా రోడ్డు మీద అలా పడుకుంటూ వచ్చి టక్కు టక్కు చేయరుగా ఆపరేషన్స్ సో ఇది ఆ దమ్ము లేదు కానీ క్లెయిమ్ చేసేసుకుంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఫేమస్ అవ్వడానికి ఆవిడ మీద బురద చల్లడం సిల్గా చెప్పాలి అంటే ఎంత బురద చల్లినా ఆవిడ స్పందించకపోయేసరికి ఇంకా ఇంకా మీద పడ్డం వీళ్ళు చేసే పని అది ఇప్పుడు ఒకరితో గొడవ పెట్టుకుంటే మనం ఫేమ్ అవుతాం వాడు వాగాలి నువ్వు వారవాలి డిబేట్ ఉండాలి ఏదైనా ఆ డిబేట్ అని కాదు ఏదో ఛానల్లో వాళ్ళు అరుస్తుంది అన్న అట్లా అనింది ఆమె ఇది అని వీళ్ళు లేదు నన్నట్లు అనింది వాడు ఇది అని వీళ్ళు మేము ఇంత అరుస్తున్నా పట్టించుకు చావట్ల అసలు కేర్ కూడా చేయట్లా ఇంకా 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 రెచ్చిపోతారు వీళ్ళు ఎలాగో చక్కగా వాగుతున్నారు కదా మంచి కంటెంట్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పి మన వాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారు అందరూ పిలుస్తున్నారు పిలిచిన ప్రతి చోటికి సిగ్గు లేకుండా వెళ్తున్నారు మళ్ళీ ఎక్కడ పిలిస్తే అక్కడికి సో ఓవరాల్ అంటే వాడికి కావాల్సింది వాడి ఫేమ్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆ ట్రాన్స్జెండర్ మాట్లాడుతుందో నువ్వు పదివేలు ఇస్తే కానీ నీ ఇంటికి బోనం ఎత్తడానికి రాదు నువ్వు పట్టు చీర పెడితే కానీ నీద పూజలో కూర్చోదు అని మాట్లాడుతున్నా కమర్షియల్ మొత్తం ఇప్పుడు ఎవడైతే అద్దం చూసుకొని తల్ దూకొని మాట్లాడుతున్నాడో వీడన్నా నువ్వు ఒక పూజకు పిలిస్తే కానీ వాడు చిల్లర లేని రాడు నిమోహం కూడా చూడ్డు ఆ టైప్ మనుషులు కూర్చొని ఈరోజు అగోరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు నవ్వు వై నీకు ఎందుకు అగోరి మీద పాజిటివ్ కార్నర్ పడింది పాజిటివ్ కార్నర్ పడింది అక్కడికే వస్తున్నా ఇప్పుడు అగోరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి అనేది మూలాలు కనుక్కోవడానికి వెళ్తే నిజంగానే ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది అని చెప్పి మహా మహా గురువులు చెప్పారు మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి మహా మహా గురువులు ఎక్కడెక్కడో ఎంత పెద్ద గురువులు అంటే అసలు వాళ్ళు వస్తే అసలు ఇంకా ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ పేరు పొందిన
ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా అంతా వెళ్ళింది కాబట్టి చూస్తున్నాం అన్నీ చూస్తున్నాం ఒకటి ఒక టైంకి ఏం చేయాలో అన్ని చేస్తాం ప్రజెంట్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ అది బేసికలీ సో ఎప్పుడు ఎలా తెలిసింది అంటే ఇప్పుడు అగోరీని అసలు ఎలా వెళ్ళింది అగోరి ఈడవడ కూర్చొని మాట్లాడతాడు తరిమేస్తే వెళ్ళిపోయింది అని అదే ఇంకొకడు మాట్లాడతాడు అడ్రస్ లేనోడు ఎన్కౌంటర్ చేసేసారు అంటే అడవుల్లోకి తీసుకెళ్ళి ఇలా మాట్లాడతారు అసలు ఏం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ ఈవిడ మన ప్రియా చౌదరి గారు ఉన్నారు కదా జర్నలిస్ట్ ఎవరో ఒకరు చెప్పుకోవాలి కదా వాళ్ళ బాధలు మనల మనలు అంటే వాళ్ళకి ఆవిడ ఎంచుకున్న పర్సన్ ఈవిడ మరి ఏ దేవుడు రాశాడు మరి వీళ్ళిద్దరి బంధం చెప్పుకుంది నేను ఆత్మార్పణ చేసుకుంటా వస్తున్నా వస్తున్నా చేసుకుంటా చేసుకుంటా ఈవిడ్ని ఆవిడ మాట్లాడే ముందు వెళ్ళే తల్లి మాత అమ్మ అనే కదా మాట్లాడుతుంది అగోరి కూడా అందరి తండ్రి అనే అంటుంది ఎవరిని ఏం పేరు బట్టి పిలవట్లా సో నువ్వు తల్లి మాత అని పిలిచినప్పుడు ఓ తల్లి స్థానంలో నేను ఉన్నాను ఆల్రెడీ నువ్వు వచ్చి ఏమన్నా నేను చచ్చిపోతా అంటున్నావు సరే చావు అంటదా ఏ తల్లి అయినా కాపాడుకోవడానికే ప్రయత్నిస్తుంది నువ్వు చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసిన కాసేపటికే మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చింది ఏం చేసావమ్మ నా ముందు రెండు బండ్లు నా ఆయనకు రెండు బండ్లు నా పక్కన పది బండ్లు పోతున్నాయి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని అడిగింది లేదు నువ్వు ఒక తల్లిలా నాకు ఒక విషయం చెప్పుకున్నావు నేను నేను కాపాడుకునే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నా అంతే నీ దారిలో నువ్వు పో నా దారిలో నేను వస్తాను కథం వెళ్ళింది పోలీసులు అందరూ బందోబస్తులో ఆవిడ్ని ఓ దగ్గరికి చేర్చారు ఓ దగ్గరికి ఆ దగ్గరికి ఈ దగ్గరికి చేర్చేటట్టు లేదు ఎందుకంటే పోలీసు వాళ్ళకు ఉన్న ప్రోటోకాల్ ప్రకారంగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టడానికి లేదు ఎవరి స్వేచ్ఛ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా నేను వాళ్ళ ఇంటికే చేర్చాలి ఈవిడకి ఏంటంటే ఇంట్లో చెడి ఉంది పాపం ఎప్పుడో వచ్చేసింది బయటికి ఆవిడ కూడా ఇష్టం లేదు అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ వీళ్ళకి ఆ రూల్ ఒకటి ఏడ్చింది కాబట్టి చచ్చినట్టు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టేశారు ఇంకా అక్కడ మొదలైంది నవ్వు లేదు నేను పోతా నేను పోతా నేను పోతా నేను చచ్చిపోతా నువ్వు ఏం చేసా నేను చచ్చిపోతా నువ్వు జైలు పెట్టి జైలు చచ్చిపోతా అక్కడ పెట్టి అక్కడ చచ్చిపోతా నేను ఇట్లనే కూర్చోబెట్టి నేను ఊపిరి పిలుచుకోకుండా చచ్చిపోతా నాకు అది కూడా తెలుసు ఆవిడ అలా ఉంది విద్య పోలీసులు ఏం వండడానికి లేదు పోలీసులు చేసినా సరే ఓ వచ్చేస్తారు ఎక్కడెక్కడి నుంచో జనాలు మా ఇప్పుడు ఆవిడ పాజిటివ్ గా మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారుగా నెగిటివ్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నా ఏం చేయలేక ఆ ప్రియా చౌదరి గారిని పిలిచారు అమ్మ నీ మాట వింటదేమో రా కూర్చో ఈవిడ ఏం చేసింది నాకు ఒక వరం ఇస్తుంది నువ్వు ఎట్లా చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నావు కదా పోయే ముందు నాకు వరం ఇస్తావా ఇచ్చేస్తా ఎలాగ పోవాలనుకున్నా కదా ఏం కావాలో కొరకు ఇచ్చేస్తా కొంగు చాచేసి సేఫ్ గా ఇక్కడ నుంచి నీ చోటికి నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి అడిగింది ఎక్సలెంట్ అసలు అడగగానే అదేంటి అమ్మ అలా అడిగావు నువ్వు వరం ఇవ్వాలన్నావు ఇచ్చున్నాను ఒక తల్లిగా నేను ఇన్ని కావాలి నన్ను అడిగా ఆవిడ కూడా సరే పోతా ఇప్పుడు పోతానంటే కుదరదు బయట సెట్ అవ్వాలి కొంచెం ఓకేనా నేను సేఫ్ ఈ పోలీసులు బార్డర్ వరకు తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తారు అక్కడ నుంచి నీ చోటికి వెళ్ళి నేను చేరుకున్నానని నాకు చెప్పు వెళ్ళిన తర్వాత కొంత టైంకి ఆవిడ చేరుకోవాల్సిన టైంకి చేరుకుంది మళ్ళీ ఫోన్ కూడా వచ్చింది చేరుకున్నాము సేఫ్గా ఆ తర్వాత ఈవిడ ఎక్కడ ఎవరి సంరక్షణలో ఉన్నావో తెలుసుకోవాలని ఏంటంటే అప్పుడు తెలిసిన ఫేజ్లు పెద్ద పెద్దవి మహామహులు అంటే ఇంకా అసలు ఒక రేంజ్ స్వాములు అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే ఈవిడ ఏదో కార్యాచరణ పట్టే జనాల్లోకి వచ్చింది ఊరికి రాల నగ్నంగా వచ్చి అలా తిరిగేసి ఓ ప్రదర్శన ఇచ్చి పోవాలని రాల ఏదో చేద్దామని రాల వాళ్ళు కూడా పంపబడితే వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏపీ సరే పోయింది కదా మళ్ళీ రెండు రోజుల తర్వాత ఏపీకి ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళీ గొడవలు పెట్టడానికి రాల లాస్ట్ టైం కూడా వాళ్ళ గురువు ఒకరిని కలవాలనుకుంది కుదరలేదు ఇక్కడ పరిస్థితుల వల్ల సో ఆత్మార్పణ చేసుకునే ముందు కూడా ఆ గురువుని కలవాలనుకుంది గురువు అడిగి ఏంటి ఇది నాకు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి గురువు పిలిస్తే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు వెళ్తారు అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి అప్పుడు కుదరలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కుదిరింది ఆవిడ మళ్ళీ గురువు ఆజ్ఞ మేరకు ఆవిడ కలవడానికి వెళ్ళి సైలెంట్కి వెళ్ళి సైలెంట్గా వచ్చేస్తుంది ఏం లేదు వీళ్ళే అక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆపేయడం వచ్చావు ఏదో చేస్తావు ఏదో ఏం చేసింది సరే వస్తావు ఏదో చేస్తావు ఏదో చేస్తావు నీ భయానికి నేను అర్థం చేసుకుంటా గతంలో కూడా అక్కడ ఎక్కడో తిరిగావు కదా అక్కడ ఏం చేస్తావు ఏం చేయలేదే నావు తెలంగాణకి రాకముందు ఏపీకి రాకముందు పది రాష్ట్రాలు తిరిగింది ఎక్కడ వార్తల్లో అగోరీ లేదే మరి ఇక్కడ ఎందుకు వార్తల్లోకి ఎక్కింది మీ అంతటా మీరు ఎగబడ్డారా మీదికి ఆవిడ వచ్చి ఎవరి ముందు ప్రదర్శనకి కూర్చోలా 
తనేమి రవీంద్ర భారతిలో అరంగేట్రం చేయాలా అగోరి అరంగేట్రం అని యాక్చువల్లీ ఇన్సిడెంట్ వైజ్ రేజ్ అయిందిలే యాక్చువల్లీ నా అభిప్రాయం ఏంటంటే అగోరి చూపుకున్న ఇన్సిడెంట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ హైలైట్ కాబట్టి ఆ టైంకి ఇక్కడ రావడం అది లేచింది తప్ప అయ్యింది పెద్ద పెద్ద మహామహా టెంపుల్స్కి వెళ్ళింది మైసూర్ చాముండి టెంపుల్కి వెళ్ళింది చాముండి టెంపుల్లో అగోరి హల్చల్ అని అక్కడ రాయలా ఇక్కడ రాశారు అంటే మన మన వాళ్ళు తమ్నేల్ క్రియేటర్స్ అలాంటి వాళ్ళు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్కడ ఎవరికి ఇంటర్ వాళ్ళు ఎవరు ఇంటర్వ్యూ అని కూడా అడగల అక్కడ అక్కడ ఉన్నాయి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఓన్లీ తెలుగులోనే లేవు హిందీలో ఉన్నాయి కన్నడలో ఉన్నాయి తమిళ్లో ఉన్నాయి అంతటా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎవరు రా 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 కూర్చో నాకు ఇంటర్వ్యూ అని అడగల చాలా పవిత్రంగా చూశారు కాళ్ళు కడిగారు నెత్తిని చల్లుకున్నారు అమ్మ సంతోషం అంత ఇక్కడ వాళ్ళు ఇదేంటి ఇదేంటి అదేంటి అంటే నాకు అదే డౌట్ మన అందరూ సనాతన ధర్మం సనాతన ధర్మం అంటారు సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడడం కోసం వచ్చిన వాట్ ఎవర్ ఎవరైనా కూడా ఇలా దీన్ని ఏంటి ఇంకేంటి సనాతన ధర్మం నీకు ఏం మహిమలు వచ్చో చూపించు నువ్వేదో ఆపరేషన్ చేయించుకున్నావు అంట నీకు లైంగిక కోరికలు ఉంటాయా నీకు పీరియడ్స్ వస్తాయా ఎలా చేయించుకున్నావు ఆపరేషన్ ఎక్కడ చేయించుకున్నావు ఏమేమి ఉంటాయి నీకు నీ కారులో ఇవన్నీ ఏంటి ఎక్కడ తెచ్చుకున్నావు మనుషులు తింటాను ఎలా తింటావు కూర వండుకుంటావా ఫ్రై చేసుకుంటావా లేకపోతే అలాగే తినేస్తావా క్వశ్చన్స్ వాడికి అనిపించింది అంతా మీద వేయడం కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో ఎంతమంది వెళ్ళారో అంతమందికి సమాధానం చెప్పింది ఎన్ని ప్రశ్నలు వేస్తే అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పింది ఎవరిని హట్ చేయాలి ఎవరిని పేరుతో కానీ పిలవడం కానీ ఎవరే అనడం కానీ రా ఏమి అనల ఎంతమంది మొహం మీద తిడుతున్నా తండ్రి తండ్రి అనే మాట్లాడుతుంది ఒక్కటి చెప్పి నేను చదువుకోలేదు రా ఒరే 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 ఈ ప్రశ్నలు ఒకేసారి అడగకండి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అడగండి నేను చెప్తా అర్థం చేసుకోని అని చెప్పింది అంతే అంత మించి ఏమీ లేదు ఏదేది ఏదేదో అడిగేశారు అన్నీ అడిగేశారు అడగకూడదు కూడా కొన్ని అన్ని 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 ఏ టు జెడ్ అమ్మయ్యా అనుకున్నారు సరే అడిగావు నీకు కావాల్సిన ఫుటేజ్ ఇచ్చింది హ్యాపీ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా మీద పడి దాడి ఈ ఫేకు ఇదాది అసలు టాల్కమ్ పౌడర్ ఇదది అసలు నువ్వు రాసుకుంది ఇది ఏ విచిత్ర విచిత్రమైన అన్నీ రాసేశాడు ఇంకా వదులట్లా నెక్స్ట్ లెవెల్లో నెక్స్ట్ లెవెల్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకా టార్గెట్ చేసి టార్గెట్ చేసి రక్కి 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 వదిలేస్తున్నారు అంటే ఒక మనిషిని సమాజంలో ఇన్ని ఇన్ని యాంగిల్స్లో కూడా వేధిస్తారని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది అది కూడా ఒక అగోరిని బేసిక్గా అగోరి వేధించాలి నిన్ను చెప్పాలంటే ఏ శుద్ర పూజలు చేసో లేకపోతే నోట్లోంచి మంటలు తెచ్చో ఇట్లానో అట్లానో నిన్ను బెదిరించాలి మీరందరూ పోవాలి ఏది అరుంధతి సినిమా లాగా కానీ ఇక్కడ అట్లా లేదు మనుషులందరి మీద పడితే అగోరి వెళ్ళిపోతుంది అగోరి ఏ నాగ సాధువా సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో చెడి సమాజం మీద పడింది సమాజంలో చెడి వాళ్ళ కమ్యూనిటీ మీద పడింది వాళ్ళ కమ్యూనిటీలోనూ చెడి ఏం చేయాలో అర్థం కాక సన్యాసంలో చేరింది ఇక సన్యాసంలో చేరిన తర్వాత వాళ్ళకి సన్యాసుల్లో బోళలు మార్గాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆవిడ నువ్వు ఏ గురువునైతే ఎంచుకుంటావో ఆ గురువు ఏ కేటగిరీలో ఉంటే నీకు కూడా అదే కేటగిరీ కంటిన్యూ అవుతా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ శివనేత్రాస్ త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ శివనేత్రాస్ ఒకటి నాగసాధు మూడోది అఘోరి అఘోరి అఘోర వాట్ ఎవర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ వీళ్ళు కొలుస్తూ ఉంటారు అఘోరాస్ టూ టైమ్స్ మాత్రమే తింటారు యాక్చువల్గా ఈ శవాన్ని కాన్సెప్ట్ తినేదాన్ని టూ టైమ్స్ తింటారు ఈ ఏదైతే ఈ నాగసాధువులు ఉన్నారో వీళ్ళు మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళు భుజించాలనుకున్నప్పుడు ఈ శవాలు తింటూ ఉంటారు అనేది విన్నా నేను అఘోరి వాజ్ రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఒక బుక్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా శవాల్ని తింటారు అనే దాన్ని కూడా మనం ఒకటి చెప్పుకోవాలి చాలా మందికి తెలియని విషయం ఇది శవాన్ని తింటారు అంటే అదే పనిగా లెగ్ లెగ్ తీసి ఇట్లా ఇట్లా తినరు వాళ్ళు బేసిక్గా ఒక ముక్క అలా తీసుకుంటారు లైక్ యూనో సింపుల్గా మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ చెప్పంటే జపనీస్ సుషీ లాగా అనుకో స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ రా మీట్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ఐదర్ హ్యూమన్ ఆర్ ఎనీ యానిమల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఒక రా మీట్ కానీ వీళ్ళు రా మీట్ బిలాంగ్స్ టు హ్యూమన్ ఇంత తింటారు అంటే వాళ్ళకు అంటూ కొన్ని లెక్కలు ఉంటాయి రెగ్యులర్గా వాళ్ళు తీసుకునే ఫుడ్డే తీసుకుంటారు పండ్లు ఫలాలు పలహారాలు తింటారు అదే పనిగా మూడు పూటల మంచిగా పది మంది శవాలు నేసుకొని ఇటో నలుగు నటో నలుగు నేసుకొని తినుకుంటూ తినుకుంటూ వెళ్ళరు రక్తం పీల్చుకుంటా పీల్చుకుంటా జుర్రుకుంటూ దే విల్ నెవర్ గో దట్ అలా పోట్రేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అది కూడా తప్పు అంటే ఏది మన మటన్ కొట్టులో మేకను వేలాడి తీసినట్టు వీళ్ళ ఇంట్లో మొత్తం మనుషులు ఇట్లా వేలాడి తీసుంటాయి వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి తీసుకుని పటపట పటపట కొట్టేసుకొని పచ్చిపచ్చిదే తినేస్తారు అట్లా ఉంది పరిస్థితి అది కాదు అదొకటి అందరు గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా యాక్చువల్గా తనకు అసలు
ఎవరైతే దగ్గరుండి ఉన్నారో వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు అప్పుడు మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం వాళ్ళు చెప్పకుండా ముందే మనం రివీల్ చేయడం బాగోదు రైట్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ దైమ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో చూస్తున్న మీకు అగోరి మీద జరిగినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటికి సంబంధించి మీ అభిప్రాయం ఏంటో తప్పనిసరి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ హాయ్ అండి నేను మీ ఆర్పీని నెల్లూరు పెద్ద చేపలు పుడు సోడర్ని మీరు తెలుగు రాజ్యం అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మంచి మంచి వీడియోలతో వస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ పీపుల్ ఐఎమ్ సోనాక్షి వర్మ అండ్ యూ ప్లీజ్ వాచ్ తెలుగు రాజ్యం అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్